，陛下，若不收回成命的话，臣愿血溅太极殿，以死明志。陛下，身为人臣，理当直言进谏，不全然屈从陛下。由此贤臣，实乃大唐之福。若任裴大人如此血溅朝堂，未免让天下有识之士心寒呐、啊！陛下，望陛下三思，收回那武媚娘为昭仪之令。望陛下三思。请陛下收回成命。好，好，既然如此。陛下，臣有话要说。裴大人，我大唐的朝堂，向来是鼓励臣子畅所欲言，为臣者，尽忠直谏是好事。只是此时本王心中有疑问，想请教裴大人。吾王请讲。记得先帝在世的时候，裴大人谏言。向来是言语温婉如玉，就算是先帝不采纳你的意见，你也不会自持有礼、咄咄逼人，更不会以头抢地、直逼天子。同是侍奉君王，您为何有前功后惧之别呢？难道在裴大人的心里，先帝和如今的陛下究竟是不同的？并无不同，微臣只是尽一个臣子的本分而已。本分。哼，区区一个后庭家事，也就在这血溅太极殿传出去了，成全了你的谏臣美名，你却把陛下陷入不义之中。你这样做，是臣子所为吗？不，不是这样的，不是这样的。够了，真的够了。朕初登大宝，确实谈不上有多熟悉治国之道，也因此，朕愿意对诸位虚心纳谏。永徽年间起，众臣所奏，朕无有不准。因此，本该是个君臣相宜的局面，可惜，月满则亏，水满则溢，朕的宽容。结果造就了某些人的镇主之危。裴行俭，你让朕心寒。陛下，不是这样的，不是这样的呀！来人，把裴行俭逐出殿外。陛下，不是这样的，陛下，不是这样的，陛下，不是这样的，陛下，陛下。长孙太尉，你身为三公之首，首辅重臣，你认为裴行俭该如何处置？陛下，裴行俭身为大唐重臣，朝堂之上竟敢如此胆大妄为，老臣以为理应严惩，将其发配西域边陲。好，既然如此。便贬其为西周都督府长史，武媚娘为昭仪。重卿可还有异议？退朝！退朝！吾皇万岁！万岁！万万岁！
，吾王殿下，请留步。陛下宣您去御花园一叙。这个女人果然厉害，咱们现在动她不得，只能从长计议了。那就这样放任那武媚娘，勾引陛下。不是还有皇后吗？本宫能忍她，不代表皇后也能忍她。罢了，且让他们去争个够吧。本宫也正好韬光养晦一番，届时。坐收渔利，就武媚娘就成了招引留在宫中了。长孙大人呢？还有宫中其他大人呢？难道就没有人出面在朝堂上阻止吗？长安令裴行俭站出来死谏陛下，万不可留下武媚娘。磕头之磕到血染太极殿，在此过程中，长孙大人始终沉默。怎么会这样？不，不行！本宫要见长孙大人，快，你去安排。本宫要见父亲。是。启禀娘娘，长孙大人有要事相商。三哥，方才在太极殿上，多亏有你出面与裴行俭辩驳。若非是你一番言语将其压制，也许我真的会杀了他。我知道，所以我站了出来。裴行俭，文武双全，或许会成为大唐的一代名将。不该为了功归之事，稀里糊涂的死掉，不值得。三哥，陛下，陛下尽可收纳天下佳丽于后庭。微臣实在不明白，为什么偏偏要封媚娘为昭仪？三哥，除了高阳以外，能够让我觉得亲近的人，就只有三哥你。我本以为你会理解我对媚娘的一番情谊的，可她毕竟是父皇的女人。既然三哥反对我跟媚娘在一起。那为何刚才太极殿上还要为我出头呢？是啊，哪怕如今木已成舟，武媚娘已成陛下的昭仪，微臣还是不再整你们在一起。可是不管怎么样，你毕竟是我的亲弟弟，我容不得别人欺负你。这一点。也是永远不会改变的。皇子们该练剑了，微臣先告退。启禀陛下，独孤先生求见。下去吧。父亲，武媚娘被封为昭仪，真的势不可为了吗？这件事已经过去了，就不要再为此纠结了。玉燕，你的眼光应该放得长远一些。可是此女若长留宫中，必然征得陛下宠爱，长此以往，岂不会动摇女儿后宫之主的地位啊？没错。所以，接下来我们要做的就是要帮助你稳固后位。不知太尉大人和父亲有何打算？皇后，我们将你的儿子迅速推向太子之位。我的儿子？是。可是玉燕并未曾生养啊玉燕明白了，请再多给我一些时间，我一定会尽快还上龙寺。皇后，来不及了，武媚娘已经入宫
。而这些年来，您一直没有孩子，你敢保证能够在武媚娘之前怀上陛下的龙种吗？如果武媚娘的孩子仙女之前出世，陛下会不会将他的儿子立为太子呢？余远不知啊，这个谁都不会知道。册封太子乃国之大事，他关乎到我大唐的江山社稷。正如皇后方才所言，为了巩固皇后后宫之主的地位，我和你父亲已经商量好了，让皇后从现有的皇子当中选择一位，过继到你的名下。玉燕，此事是太尉和我仔细商量斟酌过的，相信为父，这对你而言是最好的安排了。那想必太尉大人已有人选。皇后，这是孩子的性命。生辰八字，以及其他的资料，你将要做他的母亲了，不妨仔细看看。留下武媚娘为昭仪的这件事上，太尉是有意的退了一步，这一点，陛下是心知肚明。因此，如果太尉联合我等奏请你的儿子为太子的话，陛下也一定不会反对。我。这就给您安排。按理说，只要这孩子的生母同意，便可立即过继给你。多谢父亲。是玉燕自己不争气，长孙大人与父亲如此安排，玉燕无话可说。只是说服其生母这等小事，就不由父亲代劳了。哦，如此甚好，事不宜迟，请皇后抓紧办理，老夫先行告退。昭仪，以后在水边玩的时候要小心，得有人陪着才行，知道吗？钟儿你这小家伙，跑这么快，连你的木剑都不要了。钟儿知错了，娘娘饶了钟儿吧。你这是怎么了？来，快起来。当时，当时钟儿不是有意说谎的，是咸陵宫的人让我这样说的。我若不这样说，他们就把我娘抓进一些亭里去。所以我才说是娘娘打了素洁，钟儿错了。来，快起来。若娘娘还是生气，就尽管罚钟儿好了，但千万别告诉我娘，我娘身体不好，会气出病的。
傻孩子，我什么时候说怪你了？仲儿，你在和谁讲话？请问阁下是？媚娘与刘侍女有过一面之缘，不知道刘侍女还记不记得媚娘？奴婢叩见五昭仪、啊，快免礼。不知昭仪来奴婢的居所所为何事？啊，忠儿这孩子不懂事，上次在内侍见，他也不是有意的。没事，那是我跟贤灵宫的事，与忠儿无关。而且。我跟钟儿还颇有缘分，今日在进出池，又遇见了他。对，方才钟儿险些掉进进出池中，是五娘娘救了我，所以我请五娘娘来家里做客。是，就是钟儿说的这样。不知道会不会太麻烦了？此言真是折煞奴婢了，这样的简陋居所。哪配得上你这样的贵客？快请坐。启禀公主，吴昭仪并不在屋内。奇怪啊，甘露殿、蓬莱殿和这儿，咱们都找遍了，他到底去哪儿了？陋室粗茶，实在是怠慢昭仪了。这个茶的味道，倒是让人想起了入宫前在家里的日子。对了，我刚才听到钟儿说，这里是家。入宫这么久了，我好像是第一次听到，这宫里的人把自己的居所称作为家的。这是奴婢平时的妄语，倒是被孩子学了去，让赵姨见笑了。好久没有听人谈起过家了，这个字眼让人觉得很温暖。你为什么会这么说呢？赵姨，奴婢与您不同，只是个平凡到一无是处的人罢了。从十二岁入宫起，我就被分到藏书阁的一处楼梯拐角处站着，那里有一盏油灯。我一直以为自己的职责。就是让那盏灯火不灭，就这样一直守了八年，直到一个偶然的机会，我才得知，数十年前，那处楼梯旁的墙壁曾经被重新修葺过，就派了一个宫女候在此处，提醒过往的人，不要靠近此墙壁。可是，墙壁早已修好，不知道为什么，那个职位却被保留了下来。赵姨，你能体会奴婢当时的心情吗？我知道，从此我的生活毫无意义。又有几个人敢说，这一辈子活的都是有意义的呢？你不必为此事纠结。直到有一日，我得到了当今陛下的灵性。我这一生一共得宠过三日。八戒讨好，锦衣玉食，我也算是见过。可是从第四日起，陛下没有再来，而我也就恢复了这宫女的低贱身份。其实我也知道，以我的出身和姿容，陛下的恩宠以及那些带来的好处，早晚都会烟消云散。既然早晚都要失去，早失去，总要比晚失去好一些吧。身在这后庭之中，能有这份豁达，着实不易啊。可是从那之后，我就有了钟儿。从此，我在这宫中不再是一具行尸走肉，我有了属于自己的家。钟儿在哪儿，我们的家就在哪儿。太好了，这就叫游子万事足吧，真是令人羡慕极了。媚娘在这儿打扰的太久了，我该告辞了。奴婢的话今日确实多了些
，赵一木要嫌烦就好。不，你是一个令人敬佩的女人。听到你的这些故事，让我受益良多。我怎么会觉得烦呢？对了，刘侍女，如果以后有什么事情，你跟钟儿，尽管可以过来找我。钟儿，快来！我们母子在此叩谢昭仪，昭仪的大恩大德，奴婢莫齿难忘。来人，陛下有何吩咐？武昭仪，她去哪儿了？武昭仪，武昭仪，她，她在陛下早朝时便离开了。说想一个人走一走，不让奴婢们跟着，所以，所以奴婢也不知道他在哪儿。明白了，退下吧。是。如此也好，媚娘，朕给你时间，静静的想想。娘，你总算是回来了，想通了。那这副织锦。我会派人把他送去甘露殿，害我孩子的凶手，我一定要除掉。我记得，在感夜思，在我最最绝望的时候，是这个孩子给了我力量，给了我活下去的勇气和希望，让本来不美好的日子。也有了一丝生的希望，可是现在，现在，却全让这个凶手给毁了。要让他知道，失去这世上所有珍惜的一切，到底是何种滋味。媚娘，你真的考虑清楚了？你若是要扳倒王皇后，邓若是跟长孙无忌，这一干人为敌。我想清楚了，我也有了自己的计划，所以会找一些帮手，助我一臂之力。接下来，你打算怎么对付王皇后？可有什么计划吗？从长远来看，我们必须要扶持如李义府、许敬宗这般出身卑微的寒门世子，待到他们羽翼丰满之时，找一个合适的时机，在朝堂上公开弹劾王皇后。也只有这些人，能够帮助陛下。打破长孙无忌在朝堂上只手遮天的局面。没错，九哥若想从长孙舅舅手中夺权，也只能依靠这些寒门世子了。你刚才说的都是长远计划，那眼下我们应该做点什么？皇后多年弑君却无子，所谓莫大之罪，无嗣为重。
，这是他最大的弱点。所以，若是想要扳倒王皇后，我们必须从此处着手。如今，我以昭仪的身份留在了宫里。王皇后，她的压力想必不会小，所以，她一定会尽全力，巩固自己的地位。眼下，她唯一可行的方法，应该就是立自己的孩子为太子。可是，他没有自己的孩子啊！啊，你的意思是说，他会过继一个？你打算阻止此事？不过，九哥现在已经有四个皇子了，他会选择哪个呢？所以我一定要找一个，可以时常接触到这些皇子，能够了解他们的人，来帮我选择和决定。媚娘，陛下，媚娘叩见陛下。你回来了，你回来了，陛下。除了这儿，我还能去哪儿呢？我一直跟自己说，若你还是执意要离开，我不能去阻拦你，也不能去劝你，我只能在这里等着，等你自己做好决定。可是你回来了，媚娘，我好开心。陛下，我。不妨事的，只要你此刻留在朕的身边，不论因为什么，朕都甘之如饴。陛下这么做，值得吗？值得。为了你，什么都值得梅娘并非是一个铁石心肠之人，陛下对我这么好，梅娘怎么可以忍心就这么一走了之呢？陛下，你放心吧，以后的路，不管有多少风雨。梅娘也愿意陪着陛下一起走下去。烦请公公转告，既然武昭仪有心在后宫一争雄长，下官自当誓死追随
。李大人是聪明人，咱家就知道李大人肯定会做出正确的选择。<笑>不知武昭仪接下来有何吩咐呢？娘娘，希望李大人能暗中联络可靠的寒门官员，加以甄选后共谋大事，比如许敬宗大人。许大人。确实是贤才，只不过现在被贬往郑州，恐怕难有助力呀、啊。李大人只管联系就好。娘娘说了，一年之内，他可保许大人回到长安。啊，呃，如果这样的话，下官相信许大人一定会归为娘娘麾下。王爷可是在回忆，当年在这里练剑的时光。对不住，武昭仪，本王无意牵涉进，牵涉进你与皇后的宫规斗争之中。若你想借我之手办到皇后，请另找贤能吧。你我本就有旧日之谊，我也曾助你留在长安。如果真的能够将皇后扳倒的话，我想。对长孙大人，也是一个不小的打击。王爷，为什么要拒绝我？为什么做智奴的赵姨？你，你还是我认识的那个武媚娘吗？你难道已经忘了父皇？不然，你怎么能如此坦然的投入智奴的怀抱？还是你本来就和宫中的其他女人没什么差别？谁披上龙袍，谁便是你的挚爱，对吗？真情是一时。权力才是一世的，王爷，你如此聪明，怎么连这么简单的道理都不懂呢？我不相信这是你的真心话。你是不是有什么苦衷？或者是有人逼迫你留下？没关系，你可以告诉我，我可以助你离开长安。不，没有人逼我。是我自己决定要留下来的。王皇后害死了我腹中的孩子，我要让她一命抵一命，绝不会放过她。但是你这么做，你终究对不起父皇，你更对不起我，你更对不起你自己。先皇。也许你说的没错，或许是我对不起先皇吧。那智奴呢？陛下他什么都不知道，他根本不知道我要对付王皇后。也请王爷能替我保密。起码应该知道，你是父皇的才人。为什么会变成如今这副局面？
世事难料啊，王源。就像是此刻，你看，起风了，谁也不知道卷起的落叶到底会飘到什么方向去。你想让我为你做什么？告诉我，如果皇后想要过继一个儿子的话，在这些孩子里面，她会选谁？我只知道，绝不会是素洁。这皇后什么心思，我是不得而知。但我清楚，如果是长孙太尉的话。他会选这个孩子，李忠，可能吗？这个孩子的生母刘氏，可是个连封号都没有的宫中侍女。你也知道李忠，长孙舅舅，向来喜欢柔弱听话的孩子。况且这对母子一无所有，所以我相信他们不会拒绝这份天降富贵。不见得，这个孩子的母亲视李忠为生命，我想他绝不会拱手让人的。那又怎么样？他们俩在这宫中，犹如浮游一般，就算他们想拒绝。他也只是无能为力。既然武媚娘时常私会吴王，回娘娘确实如此。有人看到，此二人利用吴王入宫教皇子们学剑的机会，偷偷在御花园丛中相会。听说他们二人还是旧识，以前颇为谈得来。还有传言说，吴王在北京战场时，曾救过武媚娘性命。你说陛下若是知此二人颇为亲近的话，会有何反应？奴婢明白，这便去安排。还有，派人去接李忠来立正殿一趟吧，是时候见见这个孩子了。是。娘，娘，忠儿，快来见过许公公。忠儿拜见许公公。哎呀，这这咋家怎受得起呀、啊？小王爷，咱们走吧。忠儿别怕，是皇后娘娘要见你。乖乖的随公公走便好。公公。忠儿还小，也没见过什么世面，我怕他会无礼冲撞了皇后娘娘。公公能否通融一下，让我陪忠儿同去？哼，娘娘指派杂家带孩子去立正殿，你觉得杂家敢擅自做主，多带一个人吗？奴婢不是有意为难公公，还望公公见谅。一会儿到了立正殿。还望公公能够照顾忠儿。<笑>刘侍女，你就放心吧。其实皇后娘娘很喜欢孩子，这宫中啊都知道。小王爷去了，若是讨娘娘喜欢，还能多赏赐一些；要是娘娘不喜欢，咱家就把小王爷给带回来，不会有事的。小王爷，咱们走吧。走吧，小王爷，没事的。<笑>